。每一次重叠的视线，串起了时间预留的线。被看穿的体贴，会默默纪念，无形的躲避当作起点。是我给福利院的孩子们绣的一些手帕呀、啊、手腕包，都是卡通图案的，孩子们一定会喜欢的。呃，你们家发生了这么天大的好事，我这个外人就不跟着掺和了。哎，果果，果果，你呀、啊，一定要把这特大喜讯告诉我大媳妇儿，就说我们家一贝啊要回来了。以前啊，误会他把孩子给弄丢了，现在误会解除了，他可以回来看见我这个老太婆了呀。嗯，真是太好了。等一贝啊和老师都回来了，老校长您啊就可以放心了。这期旅阁啊，又可以像以前充满欢声笑语。是啊是啊，真是没想到，我还能等到这一天呢、啊。校长，这都是你做人慈悲，好事有好报、啊。哦，对了对了，你呀、啊，赶紧把这些啊。果果做的，送到福利院小朋友那儿，庆祝我们家一贝回来了。哎，好嘞。哎呀，真太好了！哎呀，我们家一贝回来。如果真的是妈，怎么办？怎么偏偏是这个时候啊？就差一步，我就可以成为这家的女儿了。为什么总是阻碍我？雨欣，啊，老师，妈，雨欣，说好了要认你做义女的事情，恐怕得暂时缓缓了。等我们找到一贝以后再说，好吗？还希望你能够体谅，没事的，老师。你放心，说好了要做你的家人，就绝对不会让你受委屈。好了，我先去忙了。翻脸不认人了，不行，一定要阻止张果果回来。你赶紧找人把那个一贝的房间打扫上，一贝要回来了。哎，好嘞，好嘞，我这就去。哎，志明啊，你帮我想想，还有什么需要准备的啊？啊，嫂嫂，嫂嫂，到到这里来。金家的女儿终于找到爸爸妈妈了，可是我的爸爸妈妈在哪里呢？
为什么我一点都想不起他们长什么样子？他们叫什么名字？住在哪里？过得好不好？为什么抛弃我？哎呦，哎呦，我紧张的心都快跳出来了。哎呀，从该来的到现在还不来呢。可能是我们这门牌号不太好找，来的路上也得花点时间。早知道这样的，我就应该去接他的，要不然我出去找找。万一错开了怎么办啊？是啊，还是再等会儿吧。哎，你来了。是啊，奶奶啊，老师，我先去把那个人带过来啊。我还是亲自去一趟吧。你不是张果果妈妈，你怎么会在这儿啊？哦，你是来找张果果的吧？她已经不在我们家了。啊，我我还想找张果果有急事啊。教授，看来他不是抚养金一辈的人。你来干嘛？又想拿张果当借口跟我要钱啊？对，我们还有账没有结清楚呢。我亲生父母家呀，哎呀，你就别管那么多了，赶紧走。我不走。好啊，那就看我怎么死在这里好了。我跟你说啊，里边有个小公园，我过去等你，你去跟我清清楚楚的说清楚这件事情。嗯、这张果果他妈来做什么？奶奶。张果今天又把他的绣品带来吗？是啊。张果他妈知道这事儿了，对我们很不满意，说我们一分钱不出，还想让他女儿做免费的绣工，说要来找奶奶理论呢。世界上怎么有这么贪得无厌的人呢？能跟妈学刺绣已经很不容易了，多难得的事情，居然还想要收钱，真的不知道他们在想什么。我已经跟他说的很清楚了，他以后也不会再来了。我觉得这件事情我们还是不要给张果果说了。有这样的妈，我怕她以后会抬不起头来。他们一起生活这么多年，她早就应该知道他妈是个什么德行。刚才打来那个电话，我们要不要再打过去看看？已经查过电信局了，是公用电话。难道是有人在恶作剧？说好要来的人没来。张果果的妈来了，难道？难道打电话的人是他？我觉得啊，他来就是要钱的。我们眼下应该查的是打电话来的那个人是谁。我先去查查看看吧。你找到了，确定是一贝吗？嗯，他们打电话的时候我就在旁边，一个字都没听错。老师，老校长还说，既然金一被找到了，就请老师重新回金旅阁。哎呀，我本来还猜想，果果说不定就是一贝。哎呀，果果，嗯，我也知道，你很想知道自己的亲生父母是谁，对不对？别着急，你妈妈现在正在帮你找家人呢，说不定过两天咱们就找着了。还是算了吧。一旦他们找到我之后，压根儿不想见我，那得多难过、啊！我现在和我妈这样挺好的。不能这么说，你的父母肯定像一贝的父母那样，一直在找你，找了十几年，只不过现在还没有机会找得到。如果真有找到的那一天呀，你们一定要相见，也算是给自己一个交代。老师，你说。如果有一天，骆驼的亲生父母回来了，要要回他，那我该怎么办？果果啊，有个叫宝宝回家的民间公益组织
，专门帮助别人寻找失散的儿童。你看，我们先在那里呢，给乐童做一个 DNA 的登记，好不好？嗯。雨欣，到底怎么回事啊？哎呀，你小声一点，做错事情还那么大声。我让你说，别认我这个女儿了。你倒好啊，现在对张果比对我还亲呢，竟然为了给他找亲生父母，都找到金缕阁来了。你存心想拆我台是不是啊？哎呀，我做梦都没有想到，这果果的亲生爸妈怎么是金缕阁的人呢？本来我是怕果果那乱说话给你带来麻烦，就想着赶紧找到他的亲生爸妈把他带走。谁想到事情会变成这个样子？哎呦，我一想到刚才那个情况，吓得我心跳都快跳出来了。妈，我问你啊，你今天来金缕阁的事儿，张国的老师知道了吗？不知道，我看到寻人启事就打了电话，我一个人来的。你听我说，张国的老师，其实就是金一贝的大伯母。天哪，这这下可怎么办呀？所以妈，你以后更要提高警惕啊，千万不能再说错话了。如果让他们知道张虎就是金一贝的话，那我跟妈的下场一定比当年躲债连夜逃跑还要惨。我觉得这次教授不会善罢甘休的。如果他要去查公共电话亭的监控录像，一定就会发现是你打的电话。我不管，这件事情跟我没关系，是你自己干的。不管发生什么，都不要扯到我头上来，知道了吗？可是雨欣，这。这不让他们全家团圆，这我心里也过意不去呀、啊。这这种感觉就像做贼一样，怎么会像做贼一样啊？你不也养了张国十七年吗？现在轮到他的父母来做我的父母，这是很公平的事情。你别胡思乱想，啊！我先走了。秀华，嗯，你怎么来了？今天没有去上班啊？啊，我请假了。你不是说让我给果果找亲生父母吗？我把果果的头发送去 DNA 鉴定了，这才像个当妈妈的样子，也不枉费果果孝顺你这么多年。秀华，嗯，你说果果的亲生父母呢？如果没有去做登记，那……我们这么找，也没有用嘛哈！我就在想，嗯，不想让果果失望。咱们在找到之前，能不能先别告诉果果呀？好啊，我等你的好消息。您看还想要点什么？这几个女人，就是果果的奶奶跟妈妈，还有大伯母。到处都是他的家人，我能把果果藏到哪儿去呢？妈，你回来了！吓我一跳，你你怎么在家呀、啊？怎么出这么多汗啊？啊，那个，呃，今天外面太热了。我看你啊，就是体虚。明天呀、啊，我去给你买点补品回来补一补啊。嗯，你既然知道我身体虚，以后就别再让我生气了。哎，你说这么多年啊，都是我在宠爱雨欣，可最后留在我身边伺候我的呢，竟然是你这个捡来的丫头。妈，你是担心姐吧？是不是怕她不被金柳阁的人接受啊？你姐呀、啊，一直就想当金家的女儿，你说他们为什么就不接受她呢？这也是没办法的事。不过我听说他们已经找回自己的亲生女儿了。找到亲生女儿又能怎么样？那从小不在一起生活，哪里能有感情啊？再说了，雨欣这么多年在他们家做这做那的，啊，他们都不让她叫一声爸妈，真是没良心。好了，我知道你心里难过。
不过，总归还是有血缘关系的人更亲嘛。你这句话是说给我听的吗？才不是，妈，我就跟您最亲了。就算我的亲生父母回来找我，我也不会跟他们回去的。你辛辛苦苦把我养大，他们说把我要回去就要回去啊，真像话。好了，我去给你买只鸡啊。哥，哥，哥，你这是干嘛呀？我告诉你啊，闹死闹活也没用，想开店可以。想去见那个骗子，门儿都没有。看见了吧？监控啊，我都给你装好了。我要好好的监视。哥，你在我店里装一件监视器，算什么意思？你，你这个叫践踏我的尊严。尊严我给你了，可你呢，把我的面子给搞丢了。你要再不听话，我只能这么做。哥。组长，你坐在这边。好。喂，啊，王老板，好久不见啊！最近发大财了？哈，我还那样，又搞了个新品牌。行，那咱们有时间咱们再聊。好嘞，好嘞，好嘞。你没事吧？哦，没没事。谢谢啊，你要不推我一把，还不一定出什么事儿呢。哎，来，拽我一把。你要没什么事儿，那我就先走了啊。哎，哎，小伙子，你叫什么名啊？谁？哎，你没事吧？哎，哎呀，我没事。这个小伙子，我说你看这样。想办法帮我找到他，助人为乐还不留姓名，是个好小伙子，我一定能好好谢谢他。照你们说的情况，下午并没有人来登记说找到孩子。呃，对了，如果电话是从公共电话亭里打出来的，我们门口有防盗监控，说不定能拍下来。哎，那过我们看看好吧？呃，时间好像是。下下午一点钟左右。哎，等等等等，好像是。可以把画面放大一点吗？好的，请等一下。这不是张果果妈妈吗？我说声你怎么这么熟悉呢？原来那通电话，真的就是他打的。你自己惹的事儿，你自己负责任。我跟你说过多少次了，关于张果果的事一定要跟我商量之后再说。你倒好，什么都不说就给金教授打电话，你要害死我了，你知不知道？是妈妈不好，都是妈妈的错。哎，妈妈做事不用脑子，可可现在怎么办呀？你问我怎么办，我哪知道？我告诉你啊。你现在躲起来也不是办法。金教授找了金一贝十七年，他绝对不会善罢甘休的，肯定会去找你。逃避不是办法的，你听好了。嗯、如果把果果还给金家。那天他们要是知道了我让果果收养了雨欣的女儿，她才成了未婚妈妈，就绝对不会放过我们祖孙三人的吧？外婆，你为什么一直盯着我看啊？外婆在看，这是谁家的小姑娘呀？长得这么好看。哎呦，我得放轻松了，不能紧张，不能紧张。轻松一点，轻松一点
。外婆，那这样自己说点什么啊？啊，没事的啊，没事的，你画你的。有人在吗？张果果妈妈在不在？该来的还是来了。校长，教授，你们找我有什么事吗？我们不是来找你的。你妈在吗？让她出来一下。我妈？你们来干什么呀？我可真没跟张雨欣要钱啊。那个打电话到我们家的人是不是你？你为什么说，知道一贝在哪儿呢？妈怎么会认识一贝啊？妈，是你打来电话吗？监控录像拍得清清楚楚，你再想撒谎也抵赖不了。如果你不在这里解释清楚，我们就上公安局去说。不要，这件事一定是有什么误会。妈，你快跟人家解释一下，这是怎么回事啊？我就是想报复他们，谁让他们帮着张雨欣来对付我呢？我咽不下这口气。怎么，妈，现在已经这样了，你们拿我怎么办呀？你还是人。我们失去女儿有多惨啊！还要被你这种人骗。教授，你冷静一点。我妈不会做出这种事的。妈，这到底是怎么回事啊？这是真的吗？是真的。你不要在这儿装好人。这件事情，你一早就知道了，对不对？这跟我的果果没什么关系，是我一个人干的。你少来怨我的女儿。你怎么可以拿孩子的事情来开玩笑呢？你们简直就是无耻的垃圾。妈妈。为什么他们两个要说外婆，我妈妈是垃圾呢？我的宝贝，不要听这种话。张果果，你听好了，你跟你妈的所作所为，我一定会让你们付出惨痛的代价，我绝不会善罢甘休的。站住！我要你们道歉。真是有。其母必有其女，简直无耻到了极点。要我道歉，问问看你们过去是怎么折磨雨欣的，你们才该去跟他道歉，求他原谅。志明，我们走。哎，哎，你们别走啊！你们别走！我我跟我妈哪点对不起雨欣了？我们凭什么跟他道歉？没用的，他们这种人怎么能给我们道歉呢？忍忍吧，啊！你为什么给人家打电话呀？是不是又是因为张雨欣？是他抛弃了你啊！有我一个人孝顺你还不够吗？行了行了，你这死丫头啊，谁指着你孝顺呢？走，大头。取经去了啊！少胡说八道！哎，怎么了你心不在焉的？跟你妈吵架了？我原本就知道我在我妈心里不重要，哎，没想到那么不重要。谁说的？你在我心里就是最好的。你是我妈呀？俗话说，情人眼里出西施，就像我看你一样。情人眼里还出眼屎？没错。看我就是看西施，我看你就是西施眼睛里出的那个李云凯。哎，等等等等等等，放放手放手放放放手放手，好好学习，上课，别瞎写啊！怎么什么都没写？好好做笔记，我说今天教你新的呢，这学不会了。I'm fine, thank you, and you. 
小天。哎呦，你可算联系我了，你急死我了。你还有心情关心我？你忙着跟李云凯卿卿我我吧？不是，我这几天一直在找你，可是我怎么都联系不上你。你如果还把我当朋友的话，你就借十万块给我。十万？小琴，你要那么多钱干嘛呀？你都跟李云凯在一起了，你就不能借我十万块吗？不是，我跟云凯不是你想象的那样。总之，你现在准备十万块给我，一小时之后我去你家里拿，否则的话你就等着收尸吧。小喂。我就不相信，你张果果会眼看着我死在你家里，不比你拿出钱来，我只有死路一条了。是你跟李云凯在一起断了我的后路，你可不要怪我。该怎么办？完了完了！张果果什么情况，我再清楚不过了。要是他不找李云凯求助，我是不可能拿到钱的。干脆一不做二不休，真把药吞了，看他帮不帮我。来，你先坐啊，妈妈给你倒点水。哎，不用了，不用麻烦了。我是来告诉你啊，无论如何都要阻止张果果跟金家人相认。哎呀，真。要不然我去求求他们吧，说不定还……说不定什么说不定？你有没有脑子啊？只有我成为金家唯一的女儿，才有可能当上金缕阁的继承人。要是张果果回去了，我所有谋划的一切就全没了。嗯，可是果果她……哎呀。你也养了他那么多年了，是时候该他回报我们了。凭什么他生来什么都有啊？啊！我就要把金女哥变成我的，她呢，只是个馄饨店长大的女孩，我绝对不会让她变成金一贝。不过，你要是敢坏我的事儿，就再也别想见到我了。好好好好好，妈妈答应你啊！你们，你们竟然抢果果的家人！哎呦！在这儿啊，小琴来过吗？来过，嗯，又走了。走了？那他,他要说什么吗？哦，嗯，他也没说什么，他就是恶狠狠地瞪了我一眼就跑了。他也是一时之气，你也别生气。他要是再来，你帮我稳住他啊。哎，你干什么去啊？上次你给金吕哥打电话的事情。教授他们误会了，但这跟老秀长没有关系啊！我去给他们一个交代。果果，你以后少去他们家，别给雨欣添麻烦。知道了，我解释一下就回来
。你变成蓝精灵了。笑那么可笑吗？啊？没想啊，这染不掉的颜色它是洗不掉的。你要一辈子都变成蓝精灵了。你被染成蓝色的了，好像蓝精灵。我跟他以前是不是见过啊？刚刚的画面就好像以前发生过似的。你说我们很久以前是不是在我见过呀？啊，很久以前见过。嗯，咱们俩第一次见面不是在幸福大街吗？难道咱俩上辈子就是情侣啊？哎，你说这是不是老天安排好的？安排个屁呀、啊！我跟你说正经的呢。说实话，其实你这种类型的女孩不是我喜欢的，但是没办法，我的心已经被你给夺走了。你说这是不是就是命中注定了？命中注定什么呀？你赶紧把那衣服拉上，你辣眼睛。你都看半天了，还辣眼睛？你这……哎，你是不是对你看这个还挺满意的呀？嗯，没什么满意的，跟菜市场卖的猪肉没什么两样。怎么就能是猪肉呢？我有健身的好不好？我跟你说，你就他们说那什么这线那线的，我跟你说我全都有，我给你看啊。真真在这看啊？嗯。不太好吧？哎，哎，你这就走了？你哎，你回来我让你看，我让你看还不行吗？啊？招我你就不管我了是不是？他吃了过期的安眠药，经过洗胃，已经度过了危险。只要等他醒过来就好了。谢谢你啊，医生。啊，不客气。妈，你要帮我好好看好他，他对我来说很重要。我还有事儿，先回金水阁了啊。雨欣，你是不是有什么瞒着我呀？你什么都不懂，就按我说的做。我拜托你了，能不能不要再坏我事儿了？又不是小孩子了，怎么会掉进染缸里呢？哎，奶奶，啊，您说巧不巧？小时候我跟一贝在这儿玩的时候，我也掉进过去一次。哎呀，真是，那么多人都想着一贝呢，可我们家一贝还不知道什么时候才回来呢。云改，找你来啊，也是为了这件事儿。有个女的给我们打电话，说她把一贝带大了，可是我们问她一贝在哪儿。他又不承认这件事了，耍的我们是团团转。这谁这么不靠谱啊？张果果他妈。谁？张果果他妈呀、啊！所以啊，我要起诉他。他既然知道一贝的下落，如果是怕坐牢，他一定会说出来的。奶奶，您不能起诉他啊！为什么？实话跟您说吧。我现在跟张果果是男女朋友关系，这案子我得避嫌啊！应该，这件事情，你得考虑一下。你跟这种家庭扯上关系，你爸可是不会同意啊。我喜欢的是他这个人，跟他家有什么关系啊？果果是个好孩子，虽然他妈妈做事啊有点没分寸，可他是秀华教出来的，应该错不了。那可是。我无论如何不能原谅做那种事情的人，我还是一定要起诉他。奶奶，您能体谅我，我我很感谢你，但是，我希望你们还是查清楚以后再说。
，谢老师，麻烦你了。嗯，没事。你怎么这么不要脸啊？怎么还有脸过来呢？我有事情为什么不能来啊？都是因为你妈打那种电话来骗人，害得金旅阁现在所有的长辈们都很伤心。你怎么还好意思过来呢？我来金旅阁是为了学刺绣，跟我妈没关系，你不要胡扯。毕竟小的时候我住过你家一段时间，所以我现在。以你姐姐的身份，我求你了，你赶紧走吧。老师跟奶奶真的受不了刺激了。你突然在这装什么可怜啊？我已经不是小时候的我了，不会那么再听你的话。我知道，我没有资格命令你，所以我现在是在求你。可是，如果你还是要跟我老师过意不去的话，为了金旅阁，我可以付出一切的。你怎么会没有资格？你是我们金家的一份子，倒是你，张果果，你一个外人，你才应该照着我们雨欣的话去做。对不起，我老师教过我，除了老秀长他老人家的话，不要被任何人左右。你回去告诉宋秀华，现在金旅阁是我徐慧杰在当家做主，他别指望能够插手。还有，你顺便告诉你妈。就算再怎么从中作梗，我们还是会认雨欣当义女的。义女，老师，您真的愿意接受我了？不都说了，从现在开始要叫妈了吗？这十几年来，我一直都想喊您妈妈，现在终于坐上了您的女儿。妈，张雨欣。你竟然管别人叫妈，那良心被狗吃了。这事儿不用再拖了，今天就去订个酒店，大办宴席，告诉所有的亲戚，我们有了个好女儿雨欣。即便以后一辈回来了，知道有个姐姐，她也会高兴的。教授，爸，我以后一定会好好孝顺你们的。你一定会把一贝给你们找回来的，果果。听说你妈妈来找过我们，说我们把她女儿当免费工人使唤。这笔钱你先拿着，就当这段时间替我做事的酬劳吧。来，拿着。老秀长，这钱我不能要。我妈她不是那样的人啊，是不是哪里出了什么问题？拿着吧。我我真的不能要。老秀长，您亲耳听到我妈说的这些吗？是张雨欣告诉我们的，说你妈妈太不讲道理，几次三番上门闹事，都被她给挡回去了。张雨欣，又是她。果果呀，不能因为她是你的妈妈就袒护她，有空啊劝劝她，别让她再做错事了。老秀长，我妈她是有错。不过他错就错在，他也溺爱自己的女儿了，宁愿把自己变成恶人。对不起，老学长，我先走了。哎哎，果果，我该怎么办呀？撒了一个谎。后面想收手都收不住了。我也是为了我的雨欣好啊，老天爷呀、啊，你就原谅我吧。妈，怎么了？果果，律师打来电话了，说金律哥的人要告我，我怎么办呀？怎么回事啊？金律哥为什么要告你啊？还不是上次我打电话的事，他们说要送我去坐牢。啊，我以为事情都结束了，怎么反而更严重了呢？妈，你放心啊，实在不行我就去求他们，我绝对不会让你坐牢的。你可不能去金旅阁，万一让他们又看见你，那雨欣可就糟糕了。妈
，这都什么时候了，你还想着姐？你宁愿去坐牢，也要让她当那个有钱家的假女儿，是吧？真是疯！果果，你可不能去金律阁呀！你，你可不能跟雨欣说我的事情，你让她担心可怎么办？帮帮我吧，金律阁的人把我妈给告了。你知道了？你说最坏的结果是什么呀？我妈会不会坐牢啊？我求求你了，你帮帮我，只要他们肯饶了我妈，我做什么都愿意。不过你先别着急，我会帮你想办法。这样，你先回去好好睡一觉，明天我带你跟小鱼去金律阁。金教授，徐秀长，小鱼阿姨是真心悔改，希望能跟各位诚心道歉，看大家能不能再给他一次机会。见你，就算没有。